हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर सॉप एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर एंड देयर एक्सप्लेनेशन एंड दिस एक्सप्लेनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एड्स इन रिकॉगनाइज द अर्ली स्टेज ऑफ जिंजीवाइटिस options are bleeding upon proving pocket depth gingival color and stippling of the gingival tissue so in my same early stage of gingivitis hai iske liye least important diagnostic ads hai the early gingivitis is often characterized by the signs such as gingival redness because of gingival uh, it changes the color of gingiva bleeding upon proving changes in the stippling of the gingival tissue and pocket depth are typically more relevant in assess- assessing the periodontal health in more advanced stage such as periodontitis okay so pocket depth is the least important diagnostic aid in recognizing the early stage of gingivitis okay next question is which of the following needs to be evident in order to make a diagnosis of periodontitis options are bleeding pocket depth of 5 mm or more evidence of bone loss radiographic or a change in tissue color and tone to so, iska answer hoga periodontitis involve the inflammation of the supporting structure of the teeth including the bone loss the presence of pocket with depth of 5 mm or more along with evidence of bone loss it is an important diagnostic feature for the periodontitis okay Next question is which of the following occlusal condition would exert lowest amount of biting force under normal circumstances options are complete denture resting on soft tissue complete denture supported by implant fully dented occlusal or maxillary complete denture opposing natural teeth so when a complete dent is ka answer hai complete denture resting on soft tissue it exert lowest amount of biting force under normal circumstances actually when a complete denture is resting on a soft tissue without any natural teeth for support or implant for stabilization the biting force is generally lower as compared to other occlusal condition and this is because the support is provided by the underlying soft tissue which do not often the same level of stability as natural teeth or dental implants do so the uh, so the other options involves more stable support structure okay and result greater biting force but complete denture resting on soft tissue exert lower amount of biting force under normal circumstances okay next question is highest rate of implant failure occur in option is options are type 1 bone type 3 bone type 2 bone the classification of bone quality um, classification of bone quality based on the density and quantity of available bone and it is proposed by lekhol and zab according to the classification type 1 bone kya hota hai high density bone type 2 bone is dense bone type 3 bone is normal bone type 4 bone is poor quantity bone so highest rate of implant failure is generally associated with the type 4 bone which is considered poor bone quality okay next question hai the greatest aesthetic challenge for the restorative dentist occur in the patient having a options are high smile line periodontal biotype high smile line thin periodontal biotype low smile line thin periodontal biotype low smile line thick periodontal biotype its so, answer hoga high smile line thin periodontal biotype because low smile line indicate that the patient does not lift the lip upward and thick periodontal biotype indicates that the patient has thicker dense gingiva with a less pronounced scallop so the high smile line thin periodontal thin periodontal biotype is the greatest aesthetic challenge for the restorative dentist okay 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट ऑप्शन आर डिमिनिस्ड हीलिंग कैपेसिटी ऑफ पेशेंट टिश्यू करंट कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एडवांस्ड पेशेंट एज हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू द मैगजिलो फेशियल कॉम्प्लेक्स ओके तो विच इज द विच इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांट तो एडवांस पेशेंट एज को छोड़कर बाकी सभी जो है डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट नहीं किया जाता है बाकी uh, सिर्फ एडवांस पेशेंट एज में इन ऑप्शंस में से एडवांस पेशेंट एज में ही डेंटल इम्प्लांट किया जा सकता है बट द कंडीशन इज इफ द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ लाइक बोन डेंसिटी इज गुड एंड एबिलिटी टू हील इट शुड बी कंसिडर्ड सो द डेंटिस्ट शुड चेक पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल हेल्थ तो एडवांस एज इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंजावल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन आर टाइप वन कोलिजन टाइप टू कोलिजन टाइप थ्री कोलिजन टाइप फोर कोलिजन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मार्जिनल जिंजावल इज डेंसली कोलिजनस एंड कंटेनिंग अ प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ कोलिजन फाइबर्स बंडल एंड इट इज कॉल्ड द जिंजावल फाइबर्स एंड दिस कंसिस्ट ऑफ टाइप वन कोलिजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूल सिमेंटम इन कॉन्ट्रास्ट to a cellular cementum is options are cementum that is resorbing newly formed cementum that part of the cementum that is adjacent to the enamel or cementum that contain cementocytes to so, cellular cementum jo hai agar a cellular cementum se compare kare to isme kaun si cheez present hoti hai jo a cellular cementum mein nahi present hoti hai to ye maine aapko difference show kiya hua hai ए सेलुलर सीमेंटम जो है ये फर्स्ट फॉर्म सीमेंटम होता है जबकि सेलुलर सीमेंटम सेकेंडरी सीमेंटम होता है ये प्रेजेंट होता है ए सेलुलर सीमेंटम प्रेजेंट होता है सर्वाइकल थर्ड और हाफ ऑफ द रूट में सेलुलर सीमेंटम होता है अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट में ए सेलुलर सीमेंटम डज नॉट कंटेन सेल एंड सेलुलर सीमेंटम कंटेन सेल विच इज कॉल्ड सीमेंटोसाइड्स एंड इट ए सेलुलर सीमेंटम फॉर्म बिफोर द टूथ रीचेज टू द ऑक्लूजर प्लेन एंड सेलुलर सीमेंटम इज फॉर्म आफ्टर द टूथ रीचेज टू द ऑक्लूजर प्लेन ए सेलर सीमेंटम इज मोस्ट कैल्सिफाइड एंड सेलर सीमेंटम इज लेस कैल्सिफाइड शापिस फाइबर्स आर मेन कंपोनेंट विच इंसर्टेड एट अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल ऑन टू द रूट सर्फेस एंड सेलर सीमेंटम में क्या होता है शापिस फाइबर्स ऑक्यूपाई स्मॉलर पोर्शन एंड ऑक्यूपाई अदर फाइबर्स दैट आर अरेंज पैरल टू द रूट सर्फेस रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फास्टर इन ए सेलर सीमेंटम एंड सेलुलर सीमेंटम में ये स्लो होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीमेंटल लाइन्स आर वाइड अपार्ट इन ए सेलुलर सीमेंटम एंड सेलुलर सीमेंटम में इंक्रीमेंटल लाइन्स आर क्लोजर ओके तो क्या डिफरेंस हुआ सीमेंटम जो है सेलुलर सीमेंटम जो है कंटेन करती है सीमेंटोसाइड्स जबकि ए सेलुलर सीमेंटम नहीं कंटेन करती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन एंडोडोंटिक इन्फेक्शन ऑप्शन आर पोर फायरोमोनास स्पीसीज एंड बैक्टीरियोइड्स मेलिंग मेलिंगो जेनेकिका यू बैक्टीरियम एंड फ्यूजो बैक्टीरियम एक्टोनोमाइसिटीज एंड स्पायरोकीड्स वॉलीनेला एंड वेलियोनेला स्पीसीज तो ये मैंने आपको लिस्ट शो की हुई है ये ग्राम नेगेटिव एनोरोबिक बैक्टीरिया है और ये ग्राम पॉजिटिव है जिसमें ग्राम नेगेटिव आएंगे फ्यूजो बैक्टीरियम प्रीवोटेला कैम्पाइलोबैक्टर और ग्राम पॉजिटिव आएंगे स्ट्रेप्टिव कोकस गोर्डिनो स्ट्रेप्टोकोकस बाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोनसस स्ट्रेप्टोकोकस ओरालिस लेक्टोबाइसिलस की दोनों स्पीसीज स्ट्रेपाइलोकोकाई ई फेकैलिस और अदर स्पीसीज भी प्रेजेंट होती हैं बट इसमें ऑप्शन में है यू बैक्टीरियम एंड फ्यूजो बैक्टीरियम दीज आर द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन एंडोडोंटिक इन्फेक्शन ओके ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर not found in pulp options are reticulin fibers collagen fibers nerve fibers and myelinated nerve fibers to iska answer hoga reticulin fibers reticulin fibers are not typically found in the pulp and the pulp is a soft connective tissue within the tooth that contains cells blood vessels nerves and extracellular matrix component such as collagen fibers reticulin fibers are a type of fine collagen fibers but 
नॉट अ करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ डेंटल पल्प ये प्रेजेंट होता है बट इट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ओके बट कोलेजन फाइबर्स नर्व फाइबर्स एंड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट अबर्डेंटली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सेंस ऑफ विच लेयर ऑफ डेंटीन प्री डिस्पोज इट टू इंटरनल रिजॉर्प्शन बाय सेल प्रेजेंट इन द पल्प ऑप्शन आर मेंटल डेंटिन प्री डेंटिन सर्कम्पल्पल डेंटिन सेकेंडरी डेंटिन तो ये आपको पल्प में यहाँ से हो रहा है प्री डेंटिन ओके ये तो एब्सेंस ऑफ प्री डेंटिन प्री डिस्पोज डेंटिन टू इंटरनल रिजॉर्प्शन प्री डेंटिन इज द अनमिनरलाइज ऑर्गेनिक मैट्रिक्स दैट प्रोसीड्स द फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन एंड इफ प्री डेंटिन इज एबसेंट द सेल्स इन द पल्प मे इनिशिएट इंटरनल रिजॉर्प्शन ओके प्री डेंटिन नहीं होगा तो क्या होगा जो पल्प में इनिशिएट कर देगा इंटरनल रिजॉर्प्शन में वेयर द डेंटल टिश्यू आर रिजॉर्व फ्रॉम विद इन द टूथ स्ट्रक्चर एंड दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ डेंटिन एंड कॉम्प्रोमाइज द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द टूथ ओके द एब्सेंस ऑफ विच लेयर ऑफ डेंटिन डिस्पोज इट टू इंटरनल रिजॉर्प्शन बाई सेल प्रेजेंट इन द पल्प दिस इज आंसर इज प्री डेंटिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द फिनिक्स एप्सिस ऑप्शन आर एन एक्यूट एपाइकल पायरोटाइटिस सपरेटिव एपाइकल पायरोटाइटिस एन एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रोनिक एपाइकल पायरोटाइटिस और अ क्रोनिक स्टेट ऑफ एक्यूट एपाइकल पायरोटाइटिस तो इसका आंसर है फिनिक्स एप्सिस क्या होता है इट इज एन एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रोनिक एपाइकल पायरोटाइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट प्रेजेंट विथ एन एक्यूट पेरियापाइकल एप्सिस Which of the following test could have a positive response? Options are hot test, electric pulp test, cold test, percussion test. So diagnosis of periapical abscess. Three types are given: palpation, percussion, and X-ray. So palpation is first of all the location is seen as the abscess, which causes tenderness with the palpation test. And the abscess tooth will be very sensitive to the percussion by the percussion test okay and in x ray it will appear dark area surrounding the root tip okay but option mein aapko sirf percussion diya hai to aap isko hi tick karenge next question is the ideal amount of dentin required between an amalgam restoration and the pulp for insulation is options are 0.5 mm 1.0 mm 1.5 mm और 2.0 mm तो इसका आंसर है 1.5 mm शुड 2 mm डेंटिन जो है शुड आइडियली एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द पल्प बट 1 टू 1.5 पॉइंट फाइव एम इज एक्सेप्टेबल थर्मल इंसुलेशन हैज बी फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलेड एक्सपेंशन ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन इज मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ अमलगम रेस्टोरेशन में डिलेड एक्सपेंशन क्यों हो जाता है ऑप्शन आर ओवर ट्राइचुरेशन एंड कंडेंसेशन हाई रेसिड्यूल मर्करी द कंटामिनेशन ऑफ अमलगम बाई मॉइस्चर ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन एंड कंडेंसेशन और फेलियर टू यूज कैविटी वॉर्नेस तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि अगर अमलगम में कंटामिनेशन हो जाए बाय द मॉइस्चर ड्यूरिंग द ट्राइचुरेशन एंड कंडेंसेशन इट कॉजेज डिलेड एक्सपेंशन तो सर्टन जिंक कंटेनिंग लो कॉपर और हाई कॉपर अमेलगम एलॉय विच गेट कंटामिनेटेड बाय द मॉइस्चर ड्यूरिंग मैनिपुलेशन विच रिजर्व डिलेड एक्सपेंशन और सेकेंडरी एक्सपेंशन इट अकर्स थ्री टू फाइव डेज आफ्टर इंसर्शन एंड कंटिन्यू फॉर द मंथ एंड जिंक रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज तो इसके लिए एक और ऑप्शन भी आता है कभी कभी कि हाइड्रोजन गैस के कारण ऐसा होता है तो भी डिलेड एक्सपेंशन आप लिखेंगे आंसर में डिलेड एक्सपेंशन का रीज़न क्या होगा एक तो मॉइस्चर आ जा रहा है या फिर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट हो रही है बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग जिंक एसिड जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूथ अटेंशन वैन प्रिपेयरिंग द ऑक्लूजल आस्पेक्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑप्शन आर मैंडिबुलर फर्स्ट बाइक स्पेड मैंडिबुलर सेकेंड बाइक स्पेड मैगजिलोरी फर्स्ट मोलार और मैगजिलोरी फर्स्ट बाई कस्पेड इसका आंसर है मैगजिलोरी फर्स्ट 
by cuspid a class 2 preparation involving the mesial surface requires special attention because the meso facial embrasure is aesthetically prominent okay so maxillary first bicuspid requires special tooth attention when preparing the occlusal aspect for the restoration next question is when removing caries which of the following layers of dentin are affected but not infected therefore do not need to be removed options are turbid dentin dentin subtransparent dentin or infected dentin so infected dentin mein kya hota hai it contain bacteria and it is demineralized to so show that it should be removed okay but subtransparent dentin is also called as affected dentin and it is demineralized and may be discolored but not infected with the bacteria so remove only infected dentin by preserve the affected dentin it helps maintain tooth vitality and reduce the risk of pulp exposure okay so sub transparent dentin do not need to be removed and this is also called affected dentin the initiation of dental caries requires a high proportion of options are lactobacillus within saliva within dental plaque streptococcus mutans within dental plaque or streptococcus mutans with saliva so during kya hota hai initiation of dental caries requires the dental caries requires high proportion of streptococcus mutans within dental plaque okay next question is on your crown insertion appointment you notice that margins are open when you attempt to seat the crown in the mouth which of the following should you check for the proximal contact the occlusal contact for a void on the crown interior for a nodule on crown in interior so during crown insertion we should check the proximal contact if the uh, proximal contact refer to the point of contact between the crown and the adjacent teeth and there will be damage due to open margin and if the margins are open exist for many years there will be tooth decay underneath the crown so we should check the um, during the crown insertion we should check the proximal contact first next question is a sedative often used in management of anoxious pediatric dental patient is options are pantobarbital secobarbital chlorhydrate or mepridine to patient age ye sare aapko diya hua hai patient age kitni hogi to consider kar liye 1 to 12 year hogi to ketamine ya no combination 5 days to 18 years tak mein 47% ketamine aur 23% fentanyl and midazolam de sakte hain aur 5.4 year median mein 24% chlorhydrate okay to ye aapko diya hua hai to ye aapko yaad rakhna hai agar aapko video pasand aayi ho to please like and subscribe my channel and thanks for watching